En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. La gracia de nuestro Señor es de Cristo, el amor de Dios Padre. La comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Querísima familia, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre. Y concede que haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros. Y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonesenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos, para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos, pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después de nosotros, los que aún vivimos, Seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responderemos, el Señor llega a regir la tierra. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, Mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto la llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. El Señor llega a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra.
Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda me recitaréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado al cielo tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de desempeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. En estos gestos y palabras tenemos una profecía de todo el ministerio y la misión de Cristo como Mesías. Jesús al final refiere a dos gentiles que recibieron la palabra de Dios y dos gentiles sanados por la obra de Dios a través de dos profetas, Elías y Eliseo. Es una profecía de la respuesta de los gentiles a la palabra de Dios y la dureza del corazón de su propio pueblo que no recibieron a Jesús. Es como aquí en este evento en Nazaret, un encuentro con hechos de los apóstoles. Pero también siempre hay mucho más. Jesús escogió a empezar a inaugurar su ministerio en la sinagoga. ¿Y por qué? Porque la sinagoga es la casa de la palabra de Dios. Y tenía tres funciones en la vida del pueblo de Israel. La primera función que se llama el, la Bet Teshalim era alabar a Dios. La sinagoga era la casa donde la alabanza debe tocar el cielo, 
para que Israel sea alabando al Señor, podía comunicar la alegría de saber y conocer a Dios. La segunda era la, la Bet Keneset, el lugar de la reunión del pueblo de Dios. Donde tenemos la palabra Ecclesia también. El lugar do, para reunirnos como su pueblo para escuchar su palabra. Y también Bet Torah, el lugar donde el Señor quería enseñar su palabra a su pueblo. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el lugar donde los bautizados se reúnen para que podamos alabar a Dios y recibir nuestra fuerza escuchando a Cristo y también recibir la enseñanza de la iglesia, el magisterio, en la luz de la verdad para que nosotros también podemos caminar rectamente en un mundo muy difícil. Y también es el lugar donde el Señor puede reunirnos para mandarnos al mundo entero. Jesús escogió también el día del Señor, que no solamente pertenece a Israel, sino perteneció a la creación entera, que es una metáfora de la misión apostólica al universo, al mundo entero, de la iglesia, a proclamar el evangelio a todas las naciones. ¿Y qué será la fuerza de esa predicación y de esa formación? La palabra de Dios. Jesús pudiera proclamar su propia misión y definir su propia misión con sus propias palabras, porque es la palabra de carne. Pero en su humildad y también para demostrar y revelar su pedagogía a nosotros, el Señor escogió la palabra de Dios y también para todos nosotros. Siempre podemos encontrar en la palabra la luz de Dios. Siempre podemos encontrar los deseos y los movimientos del corazón de Cristo. Entonces la palabra de Dios tiene un lugar parad paradigmático en la vida de la iglesia y también la vida de todos los discípulos de Cristo. Para que nosotros podamos escuchar la voz de Cristo y proclamar esta misma voz hasta todas las naciones. Concluimos con estas palabras de nuestra madre fundadora. Es nuestra tarea aprender a contemplar en la oración y en el silencio de nuestro corazón los pasajes los acontecimientos, las enseñanzas, los signos y gestos del Evangelio del Señor. Solo así podremos ser auténticos discípulos de Cristo. Solo así podremos conocer profundamente el misterio de la redención. Entonces, interiorizando la palabra de Dios y entrando en el mundo de la palabra, estamos entrando en el mundo el corazón de Cristo. Todo por el corazón de Jesús. Queridísima familia, confiando el amor de nuestro Padre Celestial, presentemos nuestras oraciones y súplicas. Nuestra respuesta será, Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Tomás Wensky, por el Patriarca de Jerusalén, por el arzobispo Nauman, el arzobispo Prevost, el obispo Oder, el arzobispo Mietek, el obispo Raika, el obispo Peter, y su sanación de cáncer, y por todos los obispos en las diócesis donde servimos y serviremos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra Madre Fundadora, en profunda acción de gracias, por continuamente cumplir cada palabra del Señor y de Nuestra Señora. Pedimos que el Espíritu Santo la fortalezca mientras establece el nuevo convento en Polonia por los diez días de evangelización en Irlanda, por todas sus charlas en Polonia y Rapid City, y por su protección física y espiritual, 
por todos sus discernimientos y su salud. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra Por nuestra familia religiosa, espiritual y biológicas. Por Sister Mónica en el día de su cumpleaños. Pedimos que Nuestra Señora la llene de su amor y le obtenga las gracias que ella más necesita. Por la salud de Sister Ana, Sister Carmen, Sister María Teresa, Sister Sonia, Sister Ana Pía, Sister Samantha y Sister Alexia. Por nuestras hermanas preparándose para sus votos perpetuos. Por la misión de evangelización en Irlanda. Por el Señor Simón, por todos quienes nos van a recibir y por todas las preparaciones para las nuevas fundaciones y misiones en las diócesis de Glivice y Birmingham. Roguemos al Señor. Señor, escucha Por un aumento de vocaciones a la vida religiosa, masculina y femenina, por los permisos para finalizar nuestra construcción, para la nueva casa de formación, por nuestros grupos vocacionales Nazareth y Goro Joseph, y por todos los jóvenes en discernimiento con nuestra familia religiosa, roguemos al Señor. Señor, escucha Por un aumento de vocaciones a sacerdocio para nuestra arquidiócesis, por el Seminario Mayor de Saint Vincent de Paul y por su misión seminaristas y facultad, por University of Mary y por Father Brian, los sacerdotes y parroquianos de Saint Michael the Archangel en la arquidiócesis de Kansas City, Roguemos al Señor. Señor, escucha oración. Por todos nuestros benefactores, pedimos por todas sus intenciones y por abundantes bendiciones para sus familias. Roguemos al Señor. Señor, oración. Por libertad religiosa y la protección de nuestros hermanos católicos, especialmente en Tierra Santa, Nicaragua y Nigeria por la liberación permanente de Monseñor Rolando Álvarez, por la protección de todos los niños y adolescentes que son víctimas de la trata humana, por la protección de Eduardo, Jim y Tim, y por la protección del mundo entero de toda corrupción, guerra, especialmente en Ucrania y Sudán, recesión económica y desastres naturales, especialmente en esta temporada de huracanes. Roguemos al Señor. Señor. Por todos quienes se encomiendan a nuestras oraciones, por la salud y recuperación de Doña Julita Lanzas y Doña Tere y Casa, por bendiciones para Corina Oramas Pico en su cumpleaños, por los embarazos de Cristina y su bebé Carlos, Alicia, Emily, Molly, Hannah, Ornella, Felicia, Sara, Verónica, María de Cire, Lucrecia, Cari, Beca y Bárbara, por una intención de la familia Muñoz, por la recuperación de Beatri, por la salud de todos los enfermos, especialmente por Gladys, quien, quien nos acompaña hoy, por Pablo Vives, Maximiliano, Sebastián, Nelly Torres, Domingo, David Vega, Don Quique, Jason Albizú, María Cania y Vizpidán, María Elena Jorge, Nora Pérez, Natalie Dosh, Rufus, Judy y Shock Rogers, por paz para Jacqueline Saad al prepararse para su partida al cielo, por las almas de nuestros benefactores difuntos, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente por Pablo Aguero y Teresa Rodríguez Amorín. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre celestial, rico misericordia, ilumine nuestro camino con tu palabra, para que nosotros podamos proclamar al mundo entero. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestra canción del oratorio será el número 9 en la sección de la comunidad. Jesús
Santísima Familia para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, 
Tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Tomás, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos, especialmente Pablo Aguerro, Teresa Rodríguez Amorín, Ben, Eliud, Penita, Monsignor Pastor Cuquejo, Father Richard Pagini, Enrique, Caridad, Rosita, Pablo, Patrick, Nidia, Ernesto, Luli, María, Mariano, Dolores, Michael, Caleb, Paul, Jack, Bill, por las almas de nuestros benefactores difuntos, las almas en el purgatorio, las almas de quienes fallecieron por tragedias, guerra y repentinamente, y todos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminará nuestra peregrinación por este mundo concernos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Pablo II, San Maximiliano Colbe, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor yo no soy, soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra, palabra tuya bastará para, para sanarme. Nuestra canción de comunión será el número 71 en la sección regular. sobre mis heridas es el agua en el desierto y el calor en el invierno tu palabra es la voz que me ha Consejo cada día y en las pruebas que me guía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar. Sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Es como dulce. 
Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a recibir la bendición final con esta reliquia de primer grado de Beata Dina Boulanger, que es con un acento americano para pronunciar su nombre. Pero ella es una religiosa canadiense mística que también tiene el don de la música alabanza. Que con ella y a través de su intercesión podamos entender la palabra en su profundidad y también siempre alabar al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con, y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso os bendiga siempre. El Padre, el Hijo. Y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Intercedemos a San Miguel Arcángel, pidiendo su protección y recorriendo a su ayuda en todas las, las batallas y fuerzas del mal. Ante cualquier obstáculo, a los avances, a los planes del Señor. 
pedimos por su protección en este momento histórico ante tanta vida que se da en estos días, en este mes. San Miguel, que constantemente nos rodeas, nos vas delante de nosotros para que nosotros podamos experimentar tu ayuda celestial y el poder de tu espada que el Señor te ha dado. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprima de Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. 